Vamos lá, Bebê.别玩了妈你别让小童叔叔送我们吧我还要听他讲笑话呢妮儿别让妮儿扫兴走妮儿妮儿我送你回去阿姨你干嘛玉桐你到底要干什么没想干什么我就是来看看妮儿顺便送你们回家
请你们吃饭啊。好，雨桐。终于肯见我了。我今天来是来给你送这个的。真的决定了？你能肯定他就是你要找的人吗？你能肯定你不会后悔吗？海峰是个好男人，值得我托付终生。我不会后悔的。那我们以后还能见面吗？我想，这是我们俩最后一次见面了。我们以后见不见面，已经不重要了。我们都有彼此的生活，小童，好好对小慧。不管怎么样，她都是你的妻子，我们应该彼此祝福对方。谢谢你啊！啊，是你！别动！别动！今天真的很感谢你，要不是因为你，我的损失可就大了。嗨，碰巧而已，要是没什么事儿，我就先走了。哎，雨桐。你帮了我这么大的忙，哪能说说谢谢就算了呀？今天哥做东，请你去喝一杯，怎么样？是不了，我还好多事儿呢。哎呀，咱哥俩难得碰到一起，去喝一杯吧。我正好有些事儿，想跟你聊一聊。走吧，来，再干一个。
哎，小兔，你你跑哪儿去了？我打你手机，你为什么不接啊？我电话没电了，这么晚什么事儿？我们是来跟你说那秦海峰的事儿、哎。行了，别说了，就因为你一句话，我跟了人家一整天，我看是你眼花了吧？我会过秦海峰的，根本就不是你们说的那种人。我自讨没趣，不是说还被梅姐骂了一通，让我永远消失。不是你们是嫌我不够难过呀，是怎么着？这个自己看看。什么？这是傅宇托朋友搞到的秦海峰手机里的通话记录。我们听到菲菲说秦海峰的事情，就觉得肯定不对劲。菲菲认识许天禄那么久了，肯定不会看错的。所以我想办法闹到这个，一个一个都打了一遍。就这个号，帮你拨好了，你试试。哎，谁呀、啊？说话！神经病！许天禄。行了，你回去吧，别送了。海峰，今天这因为加班不能陪你吃晚饭了啊。哎呀，咱俩回来客气什么呀？哦，对了，订婚的项链你做好了没有？对对对，人家催了我好几次去拿，我都没去，哎呀，给忘了。已经做好了。对呀、啊。那这样吧，我现在去帮你取去吧。取完了以后，我打电话告诉你。行。嗯，那我走了啊。好。结婚的事儿你到底搞定了没有？哎呀，你就放心吧。现在对于这个女人，我已经是了如指掌了。她想跑都跑不掉。这不，结婚项链已经准备好了，一会儿还得去拿呢。哈哈，好，那可太好。哎，我跟你说啊，现在可是关键时候，我在这上面费了这么多的心血，你临了临了，别得意忘形，临门一脚再给我整出什么幺蛾子来。我做事儿你就放心吧，我锁定的目标就没有办不成的事儿。嗯。对了，我今天来找你是要有个事儿跟你商量一下。说。咱俩分成的事儿。分成？什么分成？啊？咱俩不都说好了吗？是吧？我动脑子，你出力，事成之后，离婚分的财产，咱俩一人一半。你还想谈什么，老徐？这件事情从始至终都是我一个人在忙里忙外的。你自己好好想一想，从何梅到何梅他妈，从他的旧情人到他旧情人的老婆，所有的绊脚石都是我一个一个踢开的，既费脑力又费体力。你就在后面动动嘴皮子，就要跟我无我。我已经想过了，最终的结果，咱俩三七，你三我七。放你妈的臭屁！你想钱想疯了吧你啊！你狮子大开口，你拿七成，没我你一拳都拿不着。我辛辛苦苦啊，伺候何梅十年。要不是我把他的兴趣爱好、生活习惯啊，全都告诉你啊，我还告诉你怎么对付他那个最难伺候的老妈，还告诉你啊，怎么对付那个阴魂不散的旧情，你能这么轻易的得手啊？啊，你以为你是谁啊？啊，你是唐僧在世，你还是潘安转生啊？